donc, hier, on était rendu à cette page et je pense que la bénédiction a commencé et j'étais en train de parler. Uh, donc, je vais simplement me répéter un petit peu ici. Donc, on avait vu hier que la lumière va être absorbée par un photosystème qui est un groupe de pigments. Photosystème 2 est en premier, parce que la science doit être un peu plus difficile, juste parce que. Et lorsque cela arrive, les électrons sont excités. Et ils voyagent vers l'accepteur, comme on a vu à la page précédente. Maintenant, photosystème de manque des électrons. Alors, les électrons vont entrer dans le photosystème euh, et ils viennent de la molécule d'eau. La molécule d'eau se sépare. Elle se sépare en ions hydrogène euh, dans la moitié d'une molécule d'oxygène, parce qu'il y a seulement un O, euh, et des électrons. Les électrons vont à photosystème 2. Uh, ceci arrive sur les membranes thylakoïdes et je vais simplement vous rappeler, granum, c'est le mot pour beaucoup de thylakoïdes ensemble. L'oxygène va voyager vers la stomate. Alors, rappelez-vous, si on se dit stomate, c'est comme le petit trou sur uh, la surface inférieure de la feuille où les gaz peuvent entrer et sortir. L'hydrogène, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va contribuer à un gradient uh, d'hydrogène uh, pour éventuellement faire la chimiosmose. La chimiosmose produit de l'ATP. Et nous avons vu un petit vidéo pour démontrer la chimiosmose aussi. Maintenant, après que l'hydrogène voyage, pour faire la chimiosmose, elle va aussi, à la fin de ce processus, et je vais discuter ça à l'autre page, mais éventuellement, elle va aller réduire NADP positif. Alors, ce processus ici, c'est la réduction. Je commence avec une molécule oxydée, et je termine avec une molécule réduite parce que j'ai ajouté des électrons et des hydrogènes à la molécule. Maintenant, ça c'est juste cette première partie ici. On doit mentionner l'autre photosystème. Photosystème 1, donc ici, absorbe la lumière. Et photosystème 1, ça c'est où les électrons de photosystème 2 vont. Alors, ils sont en train de voyager là. Ils arrivent et si la lumière est absorbée, les électrons sont excités encore. Donc, c'est comme on doit donner un petit boost à l'énergie des électrons ils ont épuisé toute leur énergie en maintenant le gradient d'hydrogène. Dans la vidéo, peut-être vous avez remarqué, c'est comme le petit électron a lancé l'hydrogène de l'autre côté. Alors, dans la vidéo, l'apparence était que l'électron a pris un hydrogène et l'a lancé de l'autre côté. Ce n'est pas exactement ça qui arrive, mais l'idée, c'est que son énergie aide ce processus à arriver. Alors, euh, les électrons de photosystème 1 qui sont excités sont remplacés par les électrons qui viennent de photosystème 2. L'énergie est libérée pendant que les électrons voyagent. Alors, ça c'est la partie ici au milieu où c'est comme l'électron lance l'hydrogène de l'autre côté. C'est pour représenter le transport actif. Transport actif, c'est où on prend 
Une molécule ou un ion, et on le bouge d'un endroit où la concentration est basse vers un endroit où la concentration est haute. Alors, on prend les ions du stroma euh, dans les membranes thylakoïdes. Ça, c'est la direction. Ces ions font la chimiosmose pour produire ma molécule d'ATP. Les électrons excités euh, de photosystème 1, donc ceux qui sont en train de sortir, vont réduire NADP à NADPH. Maintenant, cette molécule NADPH va voyager à la prochaine série de réactions qui arrive dans le stroma. Alors, il sort et va vers le stroma. Ça, c'est où il va. L'ATP aussi se déplace vers le stroma. Donc, ces deux substances qui sont produites vont être utilisées dans la prochaine partie. Alors, à leçon 8, j'ai appelé « Je n'ai pas besoin de la lumière ». Alors, c'est à la fin de la journée où la, le soleil se couche dans ma photo. Et c'est parce qu'on va discuter la partie de la photosynthèse qui n'a pas besoin de la lumière. Et peut-être vous ne sachiez pas que cela existait. Peut-être vous pensiez « Non, toute la photosynthèse a besoin de la lumière ah, ». Et ce n'est pas vrai. Juste la première partie qu'on vient de discuter a besoin de la lumière. Donc, dans la photosynthèse, nous avons les réactions dépendantes et maintenant les réactions indépendantes. Probablement, le nom cycle de Calvin Benson, c'est celui que vous allez entendre le plus souvent. Euh, je pense que c'est euh, parce que c'est le nom que j'ai appris, alors c'est le nom que j'aime utiliser le plus. Euh, mais j'ai déjà vu trois différentes façons de nommer cette réaction. Indépendante, donc je n'ai pas besoin de la lumière. Cycle Calvin Benson pour le, les scientifiques. Ou fixation du dioxyde de carbone euh, pour le processus chimique actuel qui est en train d'arriver. Les trois sont bonnes. Ça ne me fait aucune différence lequel tu aimerais employer. Cette réaction a lieu dans le stroma. Donc, dans le chloroplaste, c'est l'espace qui n'est pas un thylakoïde. Alors, c'est le fluide qui remplit le chloroplaste. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce cycle? NADPH, que je viens de produire dans la réaction dépendante, entre dans le stroma et libère H. Donc, juste pour que vous sachiez, si quelque chose perd un hydrogène ici, il est oxydé. L'hydrogène se combine avec CO2. CO2, donc, est réduit. Si quelque chose est oxydé, quelque chose d'autre doit être réduit. Alors, l'hydrogène se combine avec CO2 et d'autres molécules pour faire de la glucose. RBP, c'est une abréviation. La molécule actuelle s'appelle ribulose bisphosphate, qui est long. On va l'appeler RBP comme son abréviation. Ça, c'est l'accepteur du CO2. Le CO2 doit entrer dans ce cycle à quelque part. Donc, Voici RUBP. Il circule et CO2 va se joindre avec lui. Alors, il est l'accepteur du CO2. RUBP carboxylase, c'est le nom d'un enzyme. Donc, cette réaction nécessite un enzyme. Donc, tout ce qu'on connaît au sujet des enzymes, s'applique à cette réaction de photosynthèse. 
L'énergie qui est nécessaire pour que cette réaction arrive provient de l'ATP. Et vous voyez juste ici, ATP entre dans le cycle. NADPH et ATP entrent dans le cycle sur ce côté. Alors, il y a deux places dans le cycle où j'ai besoin de l'ATP et juste une place où j'ai besoin de NADPH. Alors, ça, c'est le survol. Ça, c'est comme si j'avais besoin de faire une sommaire de qu'est-ce qui arrive. Ça, c'est ce qui se passe. En bas, ici, vous voyez que ça dit « trios ». Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que « tri » veut dire? Ça veut dire « trois ». Alors, des « trios » sont des molécules avec trois carbones. Est-ce que quelqu'un se souvient combien de molécules de carbone glucose possède? Combien d'atomes de, de carbone? Six. Donc, j'ai besoin de faire ce cycle deux fois pour avoir un glucose. Donc, chaque deux fois que ce cycle euh, continue, que ce cycle arrive, je vais avoir une molécule de glucose. Glucose à six carbones, je produis quelque chose avec trois carbones. Donc, si je le fais deux fois, je vais avoir mon glu glucose. Est-ce que quelqu'un aimerait demander des questions ici? OK, tournez à la prochaine chose alors. Ce diagramme est plus détaillé et je vous le montre parce que je sais que des fois, seulement avoir une sommaire n'explique pas aussi bien qu'est-ce qui est en train d'arriver. Le sommaire, c'est ce que vous êtes responsable pour savoir. Toutes les questions de test que je vais vous demander, vous pourriez les répondre juste avec le sommaire. Mais ici, c'est un peu plus de détails. Je veux concentrer sur les chiffres parce que des fois, je sais, si tu peux additionner et compter les choses, tu peux dire oui, je suis correct et je connais la réponse. Alors, ici en haut, ça dit que j'ai trois molécules de CO2. Alors, je vais simplement les dessiner. Ce que je veux que vous regardez, c'est le nombre d'atomes de carbone. Ça, c'est ce que, vraiment, ce qui va changer. RUBP est une molécule qui a cinq carbones et d'autres choses. Je ne veux pas dessiner le restant de la molécule. C'est des hydrogènes, des oxygènes, du phosphate, etc. C'est long. Alors, j'ai trois molécules qui ont cinq carbones chaque. Ensuite, le dioxyde de carbone entre et peut-être vous pouvez voir, chaque dioxyde de carbone trouve un ami. Chaque dioxyde de carbone trouve un RUBP pour être son ami. Alors, peut-être... Ça, c'est les élèves en cinquième année, ça, c'est les petits élèves en maternelle et ils vont lire un livre ensemble à la bibliothèque. C'est joli. On va avoir une réorganisation. Dans la vidéo que je vais vous montrer dans quelques minutes, vous allez voir, ça démontre juste que les molécules font comme « et ensuite, ils sont réorganisés. <rire> un peu plus que ça, uh, mais la méthode de réorganisation n'est pas est beaucoup au-delà de notre cours. On va prendre tout ça et on va le réorganiser uh, de façon que nous avons maintenant six molécules qui ont chacun trois carbones. Alors, si vous comptez, on avait 18 carbones total ici, on a 18 carbones total là. On n'a pas changé le nombre de carbones, on a simplement réorganisé ce qu'on avait. Ensuite, 
entre mon ATP. Si vous regardez l'ATP entre et lorsqu'elle sort, elle est ADP. Donc, qu'est-ce que ATP a perdu? Elle a perdu un phosphate. Et il y a six ATP, donc une pour chaque molécule. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai ajouté un phosphate à chacun de ces molécules. Alors, maintenant, j'ai toutes mes molécules avec des phosphates. Alors, la molécule a un nom à chaque étape. Vous voyez, PGA ou acide phosphoglycérique, 1, 3, 10 phosphoglycérate, c'est les noms chimiques actuels euh, que je ne vais pas vous demander de mémoriser ou d'écrire. Ensuite, NADPH entre et NADP, c'est ce qui sort. Donc, qu'est-ce que NADPH a perdu? Un hydrogène. Donc, je vais ajouter à chaque molécule un hydrogène. Maintenant, il y a d'autres atomes là-dedans. Mais ça, c'est le processus qu'on fait. On réorganise. On ajoute des phosphates. On ajoute des hydrogènes. Éventuellement, nous avons six molécules qui ont chacun trois carbones et qui ont un peu de phosphate et qui ont beaucoup d'énergie. Un de ces six va sortir et cinq vont continuer. Comme ça, le cycle ne termine jamais. Il y a toujours des molécules pour continuer le processus. Donc, 15 carbones continuent, 3 carbones sortent. Ensuite, mes 15 carbones qui continuent utilisent 3 autres ATP, donc des phosphates que je vais ajouter. Ces 15 carbones sont arrangés en trois molécules de cinq carbones chaque. Donc, un ATP va à chaque molécule. Et de cette façon, je retourne à RUBP, une molécule avec cinq carbones. Alors, c'est beaucoup de détails là, mais je sais que des fois, les détails vous aident à comprendre et là, tu pourrais mieux expliquer le survol si tu as les détails. Maintenant, la molécule qui sort, qui a trois carbones, peut se nommer deux choses. G3P pour glycéraldéhyde 3 phosphate ou PGAL. Uh, c'est pour uh, acide phosphoglycérique quelque chose, j'oublie quelle est l'autre partie. Uh, je vais toujours employer uh, les abréviations. G3P, c'est celui que je préfère uh, parce que c'est le nom chimique actuel de la substance. Uh, alors, si je veux discuter de cette molécule qui sort du cycle Calvin-Benson, je vais le nommer G3P uh, et tu vas savoir ça, c'est la molécule qui sort. Maintenant, on a dit qu'on peut appeler ce cycle fixation de carbone. Fixation, dans ce sens ici, veut dire ajouter quelque chose au carbone. Alors, ça ne veut pas dire réparer, comme le mot anglais fixe. Je ne vais pas réparer le carbone, je vais attacher quelque chose au carbone. Est-ce que vous voulez demander des questions ici? Euh, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui avec les notes.